他也有反抗说道：“对于其他人，我并没有真正的、深深的遗憾。无论如何，我很抱歉，只是因为我被抓到失败了。哦、oh, ，如果我没有被逮到，我也不会后悔。”他说了这一句。哇、oh, ，他也很冷哦。嗯。Hello， 大家好，欢迎到我们的周二犯罪故事时间。我是安娜，我是夏雨。好，那今天要跟大家分享的这个事件呢，是近几年才发生的日本 Twitter 杀手。这个案件呢，是发生在日本扎马市的一个出租公寓。那这个公寓呢，是由二十七岁的白石孝宏租用的。他现在应该是三十三十一岁了。哦、oh, ，OK。在二零一七年八月至十月之间，他在他的那个公寓里。杀死了并肢解了他的受害者们。那警方呢，在他的公寓一共发现了九名年轻男女的身体呃部位，八名是女性，然后其中一位是唯一的男性，年龄都在十五到二十六岁之间。那到底是什么导致他有这种杀人的行为呢 ？OK， 所以白石小时候他是跟他的父母和妹妹在东京一起住的。那他是一个很安静、很谦虚的一个男生，他的成绩虽然不是很出色，但他是一个很认真的学生，就是没有缺课一天。嗯嗯。那当他在读高中的时候，他的父母呢就离了婚，然后过后他的母亲跟妹妹就搬了出去，所以他就是只跟他的父亲一起住而已。嗯。那高中毕业后，他就开始了一系列的零工，比如在超市、在那种食品馆和那种弹球店打工。嗯，那过了不久，他就变做了一名侦查员，诱使妇女进入妓院。嗯哼，嗯，在东京最大的红灯区里做色情行业，嗯、就是要去骗那些女性啊，要不要来做这种、嗯？那据说呢，白石和他的父亲很亲近，所以他时常会去他父亲的工作室去帮忙，然后他们两个偶尔也会去一起去吃饭啊，喝饮料这些。但在二零一七年二月份的时候，他因违反了职业安全法被警方逮捕，然后被判了缓刑。遭到这个判刑过后呢，白石就几乎没有再去工作了。那其实呢，白石是一个很渴望爱情的一个一个人来的，所以他他很想找一个可以让他依靠、让他一起跟他一起生活的一个伴侣，然后他不必工作也可以，就是靠那个女的来生活这样。小白脸，<笑>这个不是我想的，是你讲的。不过，对吗？你靠女人生活，你不用工作，就是他有这种，就是这种想法喽。如果你有这种想法，如果你是结了婚，然后呃，老婆顾家，因为老婆可以赚的比较多 ，fine。不过，如果你是一开始就是哦，我要嫁给有钱老婆，然后他养我，我这种我觉得就是小白脸了。<笑>过后到了二零一七年三月份的时候，他在推特上就开了两个户口。第一个户口是他的名字是我想死，然后第二个户口的名字，绞死专业人员。嗯，他在他的第一个户口上呢，他自称自己是一个很孤独的受害者，然后为自己的苦难想找到伴侣陪伴。嗯嗯，但第二个户口呢，他就扮演了一个可以帮助人们寻死的一个熟练人格，他就在他的婆包上就写到说，我想传播我对上吊的知识。哦，然后他只能说到哦，我想成为每一个在痛苦中的人的那种力量之源，之类这样的话，对。那在此期间，他也是有在互联网上研究了关于自杀的信息，扩大了自己对自杀的那种了解。嗯、那因此，更多的人就对他的话题更感兴趣。嗯，他就利用了他的侦查员的经历呢，就用那些甜言蜜语啦，去针对那些比较弱势的妇女，并对他们下手，就是约他们出来这种。那在同一个时间呢，白石也向他的父亲坦白，他说他认识了他一生的挚爱，想要有自己的空间。那他的父亲在附近呢租了一个公寓，嗯、哦、嗯，担任担保人。哦、oh, okay. ，对，也就是我刚才所提到的案发现场。哦、oh, ，OK、嗯。那白石约了他的那些受害者出来呢，就为了确保他们不会在最后一刻退缩，他们都会约他在附近的车站见面，然后一起过去他的公寓。嗯，哦、oh, ，还还要没说，因为真的有时候你真的会，来，不是说这个案件啦，像比如说你你来觅一个新的人，你都是会害怕的嘛。对、嗯、啊。所以他就为了避免他们有这种怕怕的感觉，他们就讲哦，我我我我去找你们在附近的 MRT 还是在车站。呃，见面然后我带你一起过去，就好像怕他们跑掉了。嗯，对，因为真的有些人真的是会讲的。嗯
。哦、oh, ，OK。而且而且他们不是出来是玩呢，他们是要去寻死的。嗯，是另外一种的恐惧感啊，我觉得。嗯，那在那里呢，他会先给他们酒精、那些安眠药啦，让他们放松自己。据称他是掐死了他的受害者，知道他们过世，然后再对其中的一些呢进行性侵犯。嗯。哦，那之后他会再。把他们带到浴室里，就是进行尸体分解，目的就是要毁灭证据。哦，当然，嗯嗯，因为我知道有说到他是有九名受害者嘛，那他是怎样被抓到的呢？在十月份的时候，警方正好正在寻找一名失踪的二十三岁的女性。哦，嗯，所以在他失踪过后，他的哥哥就在他他的妹妹的推特上，他就是 hack 了进去他的 account， 然后就发现到哦有白石这个人的。的存在哦的心中， oh. 就是他去 check 他们的的的 message 啦，嗯、oh, okay. 嗯，然后他知道了，他那个哥知道了过后，就去通知了警方， uh. 然后他们就找到了白石的住所，哇、oh. ，嗯，警方在他的公寓呢找到了两把锄刀、剪刀、锯子、绑绳，全部都是血迹，哦、嗯，然后他们也找到了八个盒子、三个保温箱和五个。呃，那种超级大的那种重物件的的盒子，那他们就查了这八个盒子嘛，那在其中的七个找到了那些受害者的头部、腿部啊、手部各个身体部位。哦、嗯嗯，据报道，他是利用那个猫砂去掩盖那些尸体的的味道。哦、oh, ，OK、嗯。那起初当警方发现了这些物件的时候，他白石原本还想就是有考虑要否认自己的罪名。但面对反对他的这些压倒性证据时，他就改变了主意。嗯，就是你要否认你，就是根本那个那个几率是很很低很低很低的，因为这样多的证据都针对你了。对啊，而且你家里面的尸体。对，白石还有告诉警方说，起初很困难，因为他花了三天的时间才能解决掉第一具尸体，然后过后其他的尸体呢，他在一天就可以解决他们了。就是清理干净这些，哦，想不到他的手艺有多好、嗯。他把他们的他们的肉啦和内脏像垃圾一样处理掉，然后因为怕被人抓到，才把他们的骨头收起来，放在那个他家里他的公寓的那些盒子里。哦，嗯，白石没有反对任何针对他的那些指控，但是他的律师呢有尽量帮他减少他的刑期，比如说那些受害者都是自己自愿想自杀的。OK， 嗯，因为就是经过那个在在推特里找到的那些他们他们的证据的啊，嗯，所以说他们自己要自己自愿想自杀的，所以不是说白石，就是故意杀了他们还是什么的，嗯、oh, okay. 嗯，就是不一样，就是减少他的罪罪名啦。OK， 那辩护律师呢有还有说到说当时可能白石呢精神上有些不太稳定，或者他的能力正在减退的状态下。每次都是这样的，很像我杀的人，我就神经病，我没有脑。哦，这些其实是蛮出蛮真的嘞，因为我看过有几个呃案件也是讲，他们都会说哦，那个精神状态不太好啦，或者对，或者怪怪的什么什么什么。你会做这些事情，这通常你就真的精神不是很好。不过，我觉得用每一个都用这个法官看的也会哎又来，是不是很？这个是真的蛮普遍的，真的看到很多次，嗯，很多案件都是这样这样子说了，嗯，但是呢，那个检察官呢并不同意这个评估，好，因为他们经过了五个月的精神病检查过后，发现白石的状态是正常的，所以他们没有考虑这个，用这个评估来去减少他的罪行，这样蛮恐怖的，因为他是正常人哎，嗯，然后他还杀人，还切肉，还。那些内脏很难去，很难真的去理解他们的想法到底是什么了。对了，也对嗯，嗯。而且不止这样，白石本人曾经也有说过这句话：“我出于经济和因为为了满足我自己的性欲而杀了他们，没有得到他们的同意。”是他自己本身自己这样说的哦。哦、oh, okay. 哦，他还指责了自己的辩护队，背叛他说起诉书的内容是真实的。他说道：“我再三说，我接受这个诉书，并希望尽快结束这个审判，因为这个给带来我的亲戚们带来了不便。嗯”哦，但是他的这个愿望呢被忽略了，就是好像律师要保住他的生命，嗯、然后他是呃、哦，我想死，我不管，弄死我就好了、啊。对对对对，因为可能就是拖了很久嘛。
哦，因为一大堆的证据进来，对因为每个尸体，等他们都要找到哦那个，呃，尸体是属于谁的，谁谁的，几时是这种，就拖了很久很久很久。嗯，对。他就他就觉得可能他也是受不了了啦，所以讲下讲、嗯、呃，尽快结束一切。嗯。而且在做出裁判前的媒体访问中，他也有说到。说他抱怨这个过程花了太长的时间了，他很愿意接受死刑。那他也向一些在场的上亲的家庭呢道歉，表示他的歉意。嗯，但是他也有反驳，他也有反抗，说道：“对于其他人，我并没有真正的、深深的遗憾。无论如何，我很抱歉，只是因为我被抓到，失败了。”哦、oh, ，如果我没有被逮到，我也不会后悔。他说了这一句，哦、oh, ，他也很冷哦。嗯、oh, ，我觉得这句话可能是针对那些，嗯，可能，因为我刚有说到嘛，这九位呃受害者当中有一位是男的，那那个男的呢是其实是他的第二个受害者。嗯、oh. 嗯，为什么会发生？就是因为这个第二个受害者呢是第一个受害者的朋友来的，所以那个男的呢那时候就去。就是去找了白石，问他，呃，第一个受害者的下落在哪里？那白石是因为担心会被警方查到，所以才把那个呃男性给杀掉。哦、oh. 嗯，所以我觉得他这句话是在指那个男的了，就是来，我觉得我没有错，我是怕我自己被抓，我才把你杀了。保护自己的，不后悔啊。嗯，就是这这这类的的意思。嗯 ，OK。那最终呢，在二零二零年十二月的时候，他被判了死刑。他也表示，他不会对自己的判决提出任何的上诉。在去年判的死刑、啊，去年十二月，二零二零年哦，所以真的是很很最近的一个,个一个案件而已。对，嗯，对，真的。那这个案件呢，震惊了整个日本，也引发了有关自杀如何帮助考虑自杀的人，以及那种讨论自杀的网站的新辩论。哦、oh, okay. ，嗯，呃，法官呢又总结到说，此案呢在社会上引起了较大的焦虑，因为社交网络呢是如此的普遍，嗯，真的是你几岁都可以上网去查这些资料，而且我也认为就是，作为父母，你很难去控制你孩子的行动啊。对，对，就是我知道有有这种呃功能，就是你可以来敲网还是什么的。对对对，在在电话上啊，不。没有，其实就好像你要，你要做一些东西，谁都阻止不了你的。嗯，所以我觉得父母要帮助孩子，不过我觉得是要教导他们正确的、正确的，不是只是说我弄你，我不给你去用、嗯。不过我觉得你也是要跟他说，为什么我不要让你用？嗯、好了，那总结一下今天的影片。那如果你或者你发现你身边周围的人呢有需要感情啊或者心理支持，或者觉得被问题困扰的时候，千万不要犹豫，记得伸出援手。嗯，要知道，呃，自杀啊还是自残啊，这些对你的问题是没有帮助的，而且会伤害你身边的人。对，新加坡呢有很多 helplines， 好像 SOS 啊这些。嗯、都可以。如果你们有心事需要有人跟你们诉说的，呃，要要有人听你们诉说的话，其实你们也可以打给他们的。嗯，不要以为这个世界上只有你一个。Everybody is here. Everybody can help. 对，就是不要。人生真的很脆弱了，我只会这样说。而且不是说你你寻死了，你的问题就解决了，反而是留下来的人更痛苦。对，真的真的。所以，如果你们呢想要更多资料，也可以在我们的视频说明里找到更多的信息。嗯，那今天的影片呢就到这里结束了。有什么看法呢？可以在以下告诉我们。记得按赞跟订阅我们的频道。那我们下个影片再见喽，拜拜。刚查到，所以他还在，他，所以他还，所以他还在焦虑，因为社交网站。哦、oh, ，relax， 我的汤 ，OK <笑>。